পরীক্ষা তো চলে এলো হ্যাঁ আর মাত্র কয়দিন বাকি লাভলি তোর পরীক্ষার প্রিপারেশন তো শেষ না রে সুমি বলেছিল ওর কাছে নোট আছে কিন্তু এখন বলছি নেই এটা কি সময় কম শর্ট টার্মে নোট জোগাড় করব কিভাবে বুঝতে পারছি না নো নো টেনশন নো টেনশন সব সব নোট আমি দেব রেজাল্ট তোমার ভালো হবে You are attractive, bright young girl. You are not a good thing. You are 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 a good thing. Understand? I am not a good thing. You are a good thing. You are a good thing. You are a good thing. जीवन जीवन क्षेत्र জানি ওর বাবা এই শহরে নাম করা অ্যাডভোকেট তার ছেলে একের পর এক বেয়নি কাজ করে যাচ্ছে শয়তানটা না জানি কত মেয়ে সর্বনাশ করেছে নতুন লোক দেখে এর প্রতিবাদ করার দরকার ছিল হ্যালো পুলিশ স্টেশন सबसे बड़ उकल तुर मत अफिसार तुर मत अफिसारुशी दायित्व पालन कर मिष्टि नहीं दस लक्ष टा सारा जीवन रोजगार करते सरि मिस्टर सुलतान शिकदार आनी आईने लक्ष्य बेआईनी कथा कोर्ट के छड़ी आनबें घोषणा 
সুলতান ভাই আমরা তো কম চেষ্টা করিনি কেসটা যাতে রফিক মল্লিক সাহেবের এজলাসে না ওঠে সুলতান ভাই আপনি তো জানেন আপনার বন্ধু রফিক সাহেব একজন সৎ বিচারক অন্যায়ের ব্যাপারে উনি কাউকেই ছাড়বেন না জানি জানি সবই জানি বিচারকের চেয়ারে বসলে কাউকে ছেড়ে না বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাই ওর কাছে উল্লহীন হয়ে যায় আইনের বইয়ে নিষ্প্রাণ ধারা দিয়ে ও মানুষের প্রাণের বিচার করেছে বছরের পর বছর এতেই ও খুশি সবাই বাহবা দিয়ে বলে এমন ন্যায় বিচারও অনেক দিন আমরা দেখিনি কিন্তু এই ন্যায় বিচারকের কারণে যদি আমার ছেলের কিছু হয়ে যায় তাহলে আমি ওকে ছাড়বো না আপনি এত অধৈর্য হচ্ছেন কেন রফিক সাহেব তো আপনার খুব কাছের বন্ধু আপনি আপনার ছেলের ব্যাপারে নিজে ওনার কাছে যান উনি আপনাকে ফেরাতে পারবেন না তোমাকে আজ গম্ভীর মনে হচ্ছে হ্যাঁ মাসুদ খানের রায় দিতে হবে আজ রফিকুল রফিকুল সুলতান আজ তোমার ছেলের মামলার রায় ঘোষণা দিন আজ তোমার এখানে না আসেই ভালো লোকজন খারাপ বলবে তুমি চলে যাও রফিকুল তুমি আমার বন্ধু আমি জানি তোমার চেয়ারটা কোনো সাধারণ চেয়ার নয় তবু তুমি ইচ্ছা করলে আমার ছেলে জীবনটা বাঁচিয়ে দিতে পারো একই কথা তুমি অনেকবার বলেছ আমি আমার কথাটাও বলেছি আবারও বলছি রায় আঙ্গের পক্ষে হবে সেটি করে রায় তোমার ছেলের পক্ষে যাবে না বিপক্ষে যাবে সেটা আদালতে যাও জানতে পারবে এর বাইরে আমার কিছু বলার নেই করারও কিচ্ছু নেই তুমি এখান থেকে চলে যাও চলে যাও আপনারা জানেন লাভলি হত্যার মামলার দীর্ঘদিন শুনানির পর আজ রায় ঘোষণার নির্দিষ্ট দিন এবার আমি রায় পড়ে শোনাচ্ছি মামলার দীর্ঘদিনের শুনানিতে সাক্ষী প্রমাণে আদালতের দৃষ্টিতে আসামি মাসুদ হাসান কলেজ ছাত্রী লাভলি হত্যার মামলা দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আসামি মাসুদ হাসানকে মহামান্য আদালত বাংলাদেশ দণ্ডবিধি তিনশো দুই ধারা মোতাবেক ফাঁসির রায় ঘোষণা করছে আরো উল্লেখ থাকে যে এই রায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বলব থাকবে বাবা তুমি আমাকে বাঁচাতে বললো না আমি তোমাকে ঘেরা করি আমি তোমাকে ঘেরা করি আমার ছেলেকে বাঁচতে দিসনি আমিও তোর ছেলেকে বাঁচতে দেব না
তোমার বাপে বলে নেই বিচারক এবার আমি নেই বিচার দেখ द्वित कथा बोल चेष्टा ना कर चले जा বাবার সম্পর্কে আর একটা বাজে কথা মুখ দিয়ে বের করলে ঘাটটা ধরে বের করে তাফাত তুমি ভেতরে যাও যাও বলছি বাবা তোমাকে অপমান করবে অসম্মান করে কথা বলবে তা আমি সহ্য করব না সেই জন্য বলছি তুমি ভেতরে যাও যাও বলছি সুলতান এটা কিন্তু জজের বাড়ি তোমাকে থানা হাজতে পাঠাবার জন্য আমার একটা টেলিফোন যথেষ্ট তুই আমাকে পুত্র হারা করেছিস
चुप कर मानुष मेरे फेले पाली सर आपने आईने मानुष आईन आपनर जाना ग्रेफ्तार कपाल पुड़े ना चाहिए देखो 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 दादी तुम्हारे एक चमक आबा तुम्हारे चशमा इने तुम्हार कुरान शरीफ पढ़ते समस्या होना चशमा मन ले गया
महाबन्दालत आज एम एक विचारक आदालते हाजिर होबा सतान आईन सत्य महान महामान्य आदालत खनि राफात मल्लिक शुदुम्र एक मानुष के गाड़ी चापा दिए हत्या करें से तीन तीन जीवन बेचे थार आशा आकांक्षा स्वप्न के हत्या करबजेक्शन योनार एक्सिडेंट और खून व हत्या करा एक जिन नयेक्शन सस्टेन देख महामान्य आदालत सन्तान हरा बृद्ध माता के देख जान एक पाथर मूर्ति हो गए तार बुक शुद्ध एकटाई कथा महामान्य आदालत ओ हल सद्य विधवा स्त्री और बाबा हरान शिशुकन्या वा निजे जाने ना मृत आसा अवर्तमान आगामीकाल क्यों एक मत भात व्यवस्था कर देवे वा निजे जाने ना आगामीकाल जीवन मोड़ को दिखे मोचन ने तीन महामान्य आदालत काचार प्रार्थना करब जे विचार राय शुने विद्यमा बोलते पर विचार पे महामान्य आदालत स्वामीहारा विधवा तर शोक भूलते और अब शिशुटी जान सबा के बोलते परे बाबार हत्यार विचार सठीक हो महामान्य आदालत शत्रुना एक मानुष के गाड़ी चपा दिए क्यों मारब क्यों ओई परिवार क्षति करबी मानुषा के मारते चाहिए मोहम्मद अदालत इटा एक एक्सिडेंट शुनानी सर एक प्रश्न आसामी राफात मल्लिक अपन एकम्र सतान और आपने हमें मामलार विचारक सांबादिकचारक हिसेबा शुद्ध विचारक न 
তাই বলছি কলমটা দিয়ে কোনো কঠিন শাস্তি রায় লিখো না লেখার আগে আমি মা হয়ে বিচারক বাবার কাছে সন্তানের জীবন দরজার পিছিয়ে ভিক্ষা চাইছি আসামি রাফাতের অপরাধ সংঘাতিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে প্রথমে আসামি নিজেও তার অপরাধ স্বীকার করেছে সুতরাং এই নিয়ে আদালতের কোন সংশয় নেই কিন্তু আসামি শাস্তি নিয়ে এই আদালত এক নতুন রায় ঘোষণা করতে যাচ্ছে ট্রাফিক আইনের অ্যাক্ট অনুযায়ী এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে দু বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করছে এই সাজা কোন কারাগারের চার দিনের মধ্যে কাটাতে হবে না আসামি রাফাত জেলখানার পরিবর্তে দুই বছর মৃত আসাদের বাড়িতে সাজা কাটতে হবে আসামি রাফাত তার পরিশ্রমের উপার্জিত অর্থ দিয়ে মৃত আসাদের পরিবারের ভরণ পোষণ করবে আদালত এ কোন ধরনের রায় এমন রায় কোন আইনের বই লেখা আছে তা আমার জানা নেই অনাথ আইনের বইতে একটা কথা লেখা আছে আইন মানুষের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য তাই এই রায় মানবতার দিক বিবেচনা করেই দেওয়া হচ্ছে এই রায় একটা অসহায় পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই দেওয়া হচ্ছে রাফাতকে কারাগারে পাঠালে দু বছর পরে বেরিয়ে আসবে কিন্তু ওই অসহায় পরিবারের কোনো উপকার হবে না আপনিই বলেছেন ওই পরিবার জানে না আগামীকাল ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা কে করবে আপনিই বলেছেন ওই পরিবার জানে না আগামীকাল ওদের জীবন কোন দিকে মন নেবে পরিবারের মঙ্গল কামনা করে এই রায় ঘোষণা করা হচ্ছে আপনি কি কৌশলে আপনার ছেলেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন আপনি বিজ্ঞ উকিল আইনের ভাষাতে বলতে পারেন কিন্তু আমি বিচারকের চেয়ারে বসে বলছি যদি আসামি রাফাত মল্লিক পালিয়ে যায় তাহলে তার সমস্ত দায়িত্ব আমি নেব আসুন আপনি আর যে রায় দিয়ে এসেছেন সেই রায় সেলিব্রেট করার জন্য অনেক বড় একটা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল বড় একটা কেক ফুলের মালা মিডিয়াল লোকজন বিশেষ করুন যশে ইচ্ছা ছিল সময়ের অভাবে করতে পারিনি সোনা সোনা তুমি কি পাগল হলে তুমি আমাকে পাগলামি করতে বাধ্য করেছ আমাদের চেয়ারে বসে আমার ছেলেটাকে নিয়ে ভাষণে দিয়ে এসেছ তুমি বাবা নাও তুমি বিচারক তাই তোমার হৃদয়টা পাথর দিয়ে গড়া কিন্তু আমি তো মা আমার হৃদয়টা পাথর দিয়ে গড়া মা কাঁদো শাহনা কাঁদো কিন্তু আমি তো কাঁদতে পারি না আমার তো হাত পা বাঁধা আছে কিন্তু চোখ দুটো পাথরের নয় কি করব বলো চোখের পানির তো রং হয় না তাই রায়টা লেখার সময় কপটা চোখের পানি পড়েছে তোমাদের আমি দেখাতে পারবো না কলমের কালি দেখা যায় তাই সবার চোখের আয় লেখাটা ধরা পড়ে আমার চোখের পানির ফোটাগুলো কারো চোখে পড়বে না আমার কারো চোখে পড়বে না কোনোদিন মৃত্যু হতে পারে না মুখ চাপিয়ে কাঁদতে হবে
जंत्र मत ঘুম 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 ইদয়ে আমার কেন করি 
चूरी पड़े हाथ गुरु 
¡Claro! ¡Y llegó la gente! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! 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 ভালোবাসা <laughs> না <laughs> <laughs> আমারে ভালোবাসা তো ফতুর করে ছাড়লাম আজ থেকে কোন বাকি চলবো না সব বাকি বন্ধ বাকি ও খামুনা ফতুর হবি না এই দেখ তোর জন্য আমি কি কি এনেছি এই দেখ স্বর্ণের চেইন সাথে মুক্তর মালা এই দেখ চুরের তুল তোর কইতে হইব নাকি বেড়া কইতে হইব না আমি ওরে ভালোবাসি আরে যা বেটা আমি ওরে ভালোবাসি বান্দর ঘরে বান্দর চেহারাটা আয়না তো দেখছো হ্যাঁ নিজের চেহারাটা দেখছো চাই না দিয়া দেখছি শাহরুখ খানের মতো আমার লোকে মানাইবো মুরগি দিয়ে কইল মারে কোষ ভালো করে রান্না রাখছে আমি আয়া খামু ধরেন আর ঘরে টিভি আর বেশি টি আছে না এটা কি নষ্ট হয়েছে আমার জিতে গেছে ঠিক করা লাগে যাও বাবা ঘরে আছে নিয়ে যাও আচ্ছা সকালে পাঠাইলো বাই মাছ অহন পাঠাইলো মুরগি আমার পোলার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে মেরামত করতে নিয়ে যায় আচ্ছা বাবা আসসালাম আলাইকুম মেরামত খালাম মা মা হ্যাঁ ক্ষুদা লাগছে তাড়াতাড়ি ভাত দাও ঠিক আছে বাবা তুমি যে চাইটা মুরগি পাঠাইছো সেগুলি ভালো করে রান্না রাখছি মুরগি হ্যাঁ আমার জানি যান কই তুই কই গেলা খুব কম আমি এখন দাওয়াত খাইতে চামু আরে রাখো তোমার দাওয়াত দেখো তোমার জন্য কি আনছি তুই করছ আমার ক্ষতি আমি তোর কিছুতেই সারুম নাই ওই সালা তো দুই নম্বর থাকবো <laughs> 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 
তোর কাছে স্বীকার করবো না আমি নতি चिनिस खुनर आसामी एक खुन कर ले शि दस टा खुन कर ले ही शस्ती भावली एखो आसा क्यों यो चिंता करें क्या आया पड़ब चिकित्सा कर स्टेयर आघात पे तोजे तर गाल लाल देखे मन हम थप्पड़ मेरे ठीक तरा भेतरे गए बस तो जो नास्तार व्यवस्था कर
বাজিয়ে করব ঘায়ের তোমাকে এখন প্রতিদিন একটাই জামা পরে থাকি এইটা নেমু যাত্রীর জন্য এই জামাটার দাম কত মাত্র দুইশো টাকা কম হবে না না মা কম হবে না আজ তোমাকে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে 
আমি আজকে স্কুল থেকে তিনশো টাকা বৃত্তি পেয়েছি তাই হ্যাঁ খবর তো এই টাকা দিয়ে তুমি কি করবে করে ফেলেছি করে ফেলেছ কি করেছ তোমার জন্য একটা জামা কিনেছি তুমি সেই কবের থেকে একটা জামাই গাই দিচ্ছ দেখো দেখো পছন্দ হয়েছে কিনা চিৎকারে কি হল কাদা লেগেছে সাবান দিয়ে ধুয়ে দিলে কাদা উঠে যাবে ও সাবান কিনে টাকা নেই টাকা দিয়ে দিচ্ছি ওই দিনের থপথরে হয়নি তোমাকে নতুন কিছু দিতে হবে আমার দামি পোশাক নষ্ট করে দিলে তোমার এই পোশাকের চেয়ে আমার কাছে জামাটার মূল্য অনেক বেশি এই না দশ টাকা সাবান কিনে জামাটাকে ধুয়ে নিও কাদা উঠে যাবে তাই না বুঝতে ঠিক তাই দিয়ে দাও চলো বাবলি ম্যাডাম তোমার যে থাপড়টা মারছিল তখন তোমার কেমন লাগছিল সেইটা এখন আমি তুই আমার করলি ক্ষতি তোর থাকবে না কোন গতি বাবলিদের এলাকাটা আমাদের ঘুরে দেখাও তো হ্যাঁ ঠিক আছে চল হ্যাঁ আসেন 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 দেখেন দেখেন ভালো করে দেখেন ও যে দেখতেছেন বুড়ো জাত দিয়ে মাটি কাটতেছে অনেক জায়গা জমি তাই না এই চল তো যা দেখে আসি আমার মা সাক্ষালি মাটাক্কালি মারামারি করি কই গেলি বাবা কাওয়া এত জায়গা জমির মালিক বাবলিরা এতদিন ভাবতাম চাপা মারে না রে অনেক জায়গা জমি ওদের ওরা বিশাল বড় লোক এইবার হবে আসল গুলি তোর এত বড় সাহস তুই আমার সাথে ফাজলামে বলিস দাঁড়া আজই বাবলিকে বলে তোর চাকরি আমি খাবো এই চল সবাই বাবলি পা 
আমার দিছিল একটা আর সখীরা তোরে দিল দুইটা মলম লাগাইলি যাই ঘটনাটা ফুলিরে বলি যাই জ্যাকি পরে খাবি আমার জাকি মা মা আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি খুনি তো মানুষ খুন করে কিন্তু উনি আমার জীবন বাঁচালেন কেন বলো না মা ওই মানুষটা তো বাবার খুনি তাহলে উনি আমার জীবন বাঁচালেন কেন ঘুমা পানি খাচ্ছে তোমার বুঝি খিদে পেয়েছে পাবেই তো মা তো তোমাকে খেতেই দেয়নি তোমার উপর মার খুব রাগ তো তাই মা তোমাকে খেতে দেয়নি তুমি বসো আমি আসছি তুমি বুঝে রোজ ভালো ভালো খাবার খেতে তাই না কি করবো বলো আমরা খুব গরিব তো পুরো ভাত খেতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না আচ্ছা মা তোমাকে খুনি বলে ডাকে বাদুও তোমাকে খুনি বলে ডাকে তাহলে বলো না আমি তোমাকে কি বলে ডাকবো খুনি কে খুনি বলেই দেখো না তুমি আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছিলে না তুমি আমার বাবাকে ইচ্ছে করে খুন করনি আমার কথা তো কেউ বিশ্বাস করেনি আমি করেছি কেন করেছি জানো তুমি যে আদালতে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলে খুনি কখনো কাঁদে না 
এখনই তো মানুষ খুন করে তাই তোমাকে আমি ভালো চাচ্ছি বলে ডাকবো ঠিক আছে তুমি তাই দেখো কাঁদছি আমি কেমন আছি তা তোমার স্বামী যশ সাহেবকে জিজ্ঞেস করো যশ সাহেব আমাকে বিচারের নামে জাহান নামের আগুনে ফেলে দিয়েছে আমি তো কোনোদিন আপনার সাথে কোনো বেয়াদবি করিনি আপনাকে অসম্মান করার মতো একটা কাজও করিনি তাহলে এত বড় শাস্তি আমাকে কেন দিলেন আপনি রায়টা পরিবর্তন করে দু বছরের জায়গায় আমাকে বিশ বছরের শাস্তি দিন যশ সাহেব তবু আমাকে ওই ঘৃণার ছুরির আঘাত থেকে মুক্তি দিন যশ সাহেব আমার বড় কষ্ট হচ্ছে যশ সাহেব আমি আর এই কষ্ট সইতে পারছি না ওই কষ্টটি জয় করতে হবে ঘৃণার পরিবর্তে ওদের মনে তোমার ভালোবাসার সৃষ্টি করতে হবে তাফাত সোনা কিন্তু পুড়ে পুড়ে খাঁটি হয় তোমাকেও ওদের ঘৃণার আগুনে পুড়ে পুড়ে ওদের কাছে ভালোবাসার খাঁটি সোনা হতে হবে তখন দেখবে ওরাই তোমার কষ্টে কাঁদছে তোমার ব্যথায় ওরা ব্যথা অনুভব করছে বুঝেছে আপনি আমাকে আরো বেশি পোড়াতে চান ঠিক আছে ঠিক আছে আমি পূর্ব পুরে পুরে আমি অঙ্গার হয়ে যাব কোন সাজা প্রাপ্ত আসামি জজের বাড়িতে খেতে পারে না ওকে তুমি যেতে দাও
মনে হয় অনেক জ্বর এসেছে শীতে কাঁপছে সকালে ডাক্তার দেখি ওষুধ খাবে ওষুধ না খেলে কিন্তু জ্বর সারবে না ঠিক আছে আমাদের সবার লাশ দেখতে এসেছে দিলি 
चेस्टा गाड़ी चलाये मेकानिक गाड़ी हाथ दी पांच टा दी है
অবশ্যই খাবে পুরো মাথাটাই তুমি খাবে না বাফারা মেয়ে রুই মাছ খাওয়া শখ হয়ে কেন পড়া কপালে যা জুটবে তাই খাবি ভাবি ভাবি আমাকে মারতে চান মারুন তবু তবু তৃপ্তির জন্য মাছটা রান্না করুন আমাকে তো অনেক ঘৃণা করেছেন না হয় আরো করবেন তবু তৃপ্তির খুশিটা কেড়ে নেবেন না তোর মতো খুনির ছায়ায় পা ফেলা পাপ ওই খুনিটা আবার কি করলো রে বৌমা কি আর বাকি রেখেছে মা তৃপ্তির মাথা খেয়েছে তৃপ্তির নাম করে বড় রুই মাছ কিনে এনেছে বাজার করে এনেছে অভাবের সংসারের সাহায্যে টপ ফেলেছে ভেবেছে আমরা ওকে ক্ষমা করে দেব কখনই না কোনোদিন না কোনোদিন না নাই বা করলেন কোনোদিন ক্ষমা কিন্তু কিন্তু বাইরে থেকে একটা কুকুর এসে থাকলে মানুষ তাকে দয়া করে এক মুঠো ভাত খেতে দেয় কই আপনারা তো আমাকে এক মুঠো ভাতও খেতে দেননি আর দেবেনই বা কেমন করে আপনাদেরই তো দিন চলে না আর তাই আমি যদি আপনাদের জন্য কিছু একটা করতে চাই সেই করাটা কি আমার ভুলের প্রাশ্চিত হতে পারে না না হতে পারে না আমরা না খেয়ে মরে যাব কিন্তু তোর মতো খুনি দেয়া কোনো কিছু আমরা খাবো না বৌমা ও সব কিছু ফেলে দাও খবরদার খবরদার একটা কিছু ফেলতে দেব না সব কিছু এ বাড়িতেই থাকবে অনেক সহ্য করেছি কিন্তু আর না আমার অধিকার আমি এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেই ছাড়বো অধিকার কিসের অধিকার মায়ের কাছে সন্তানের অধিকার ভাবির কাছে ছোট ভাইয়ের অধিকার তৃপ্তির কাছে ওর ভালো চাচ্চুর অধিকার বাজার করে এনেছি গ্যারেজ থেকে কাজ শেষ করে এসে ভাত খাবো এই সাফ সাফ বলে দিলাম ঘরে যা আছে তাই নিয়ে তুমি রান্নাঘরে যাও বেলা তো কম হলো না মা ওরা পেট তার কথা শুনবে না ঘরে কিছু নেই মা আমরা না হয় না খেয়ে মরতে পারবো কিন্তু আমার তৃপ্তি আমিও মরতে পারবো আমার জন্য তোমরা কেন তোমাদের রাগ কমাবে করে দিলে ভালো হবে বাবার সাথে দেখা হবে বাবাকে তো জিজ্ঞাসা করতে পারবো বাবা ভালো তো তুমি তোমাকে ইচ্ছে করে মেরে ফেলেছিল তুমি আমার কোন বিপদে ভালাইলা আমার পোলার খুনি রানা খাবার মা ভালো চাচ্ছি কি খাবার দিলে না আমার স্বামীর খুনি কে আমার হাতে খাবার দিতে পারবো না ঠিক আছে তাহলে আমি আমার খাবারটাই ভালো চেচিকে দিয়ে আসি I'm 
তোদের কে পাঠিয়েছে মেয়েদের এত জেদ থাকা ভালো না সেদিন ওই গেলে থাপ্পড় মেরেছিলাম ভেবেছিলাম কাজ হবে কিন্তু আজ বুঝলাম কাজ হয়নি তাই আজ ওই গেলে থাপ্পড় না মেরে একটা চুমো দিয়ে দিলাম কি বলছেন রাফাত আপনাকে রেপ করেছে আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমাকে আদর করেছে নাকি বলতে চান আমি মিথ্যে বলছি সরি আপনি তালুকদের বাড়ির ভাগ্নি আপনাদের সম্মান নেই আলাদা আপনি কেন মিথ্যে কথা বলতে যাবেন কিন্তু আমি ভাবছি ওই রাফাতের কথা ছেলেটা সাজা ভোগ করতে এসে এত বড় একটা অপরাধ করে ফেললো আচ্ছা ঠিক আছে আপনি অভিযোগ লিখিয়ে দিয়ে চলে যান আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি এইবার বুঝবে কাল না কিনে ছবলে বিশেষ জানা কেমন নাইবা কোন দিন কোনো দিন ক্ষমা কিন্তু কিন্তু বাইরে থেকে একটা কুকুর এসে থাকলে মানুষটাকে দয়া করে এক মুঠো ভাত খেতে দেন কই আপনারা তো আমাকে এক মুঠো ভাতও খেতে দেননি খবরদার খবরদার একটা কিছু ফেলতে দেবে না সবকিছু এ বাড়িতেই থাকবে অনেক সহ্য করেছি কিন্তু আর না আমার অধিকার আমি এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেই ছাড়ব মায়ের কাছে সন্তানের অধিকার ভাবির কাছে ছোট ভাইয়ের অধিকার তৃপ্তির কাছে ওর ভালো চাচ্চুর অধিকার বাজার করে এনেছি গ্যারেজ থেকে কাজ শেষ করে এসে ভাত খাবো ওই সাপ সাপ বলে দিলাম আমার অধিকার আমি এই বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেই ছাড়ব মায়ের কাছে সন্তানের অধিকার ভাবির কাছে ছোট ভাইয়ের অধিকার তৃপ্তির কাছে ওর ভালো চাচ্চুর অধিকার ভাবির কাছে ছোট ভাইয়ের অধিকার ভাবির কাছে ছোট ভাইয়ের অধিকার ভাবির কাছে ছোট ভাইয়ের অধিকার আমার জীবনের পরিবারের কাছ থেকে যতটুকু পাওয়ার আশা ছিল আজ আমি আজ আমি তার অনেক অনেক বেশি পেয়ে গেছি চলুন 
तुम्हारे सुंदर मुखे भलो चित्र डाक्टर तुम्हारे फिर आने तुम मार्के एकदम दुष्टमी कर रियक्शन बस सत्य कथा सब जरे अनेक समय नार्व दुरबल हुए सरिया घटे मेटर दिखे तक ऐलेटा के फिर आनार व्यवस्था कर जघन्य मिथ्यार आश्रयता इज्जत रक्षा कर जीवन दे इज्जत नष्ट होते अपनी बोध प्रथम अनेक सस्ता दामे निजे इज्जत बिक्री दिल कम बस एखो समय भूलता सूर्य नीले मोगलटा अपन ही नईले सबाई आपके धर्षित मे हिसाब जानवे जानुक हमें ओके जेल खाटिए छाड़ब ओषुदा खेने दादू भाई ना खाब ना दादीमा भलो जो कि फिर आनो ना फिर आनते टाका पसा लागे दादू भाई दादी तो जस्तु तुम बोलो सब तुम्हें दिल दादू तुम बोलो भलो चुच्चे की शस्ती देवे ना फिर देवे 
তুমি ভালোই করেছো দিদি ভাই বাবাকে সন্তানের জন্য ঘুষ দিতে এসছো ডাক্তার বলেছে আমার সন্তান আমার রক্ত একটা অ্যাক্সিডেন্ট ওকে তোমাদের চোখে খুবই সাব্যস্ত করলেও রাফা চরিত্রহীন হতে পারে না তুমি দেখি আদালতে বসে জজ সাহেব কি করে একটি নারীর ইজ্জত কেড়ে নিলে ওই নারীর পেঁচে থাকার স্বপ্ন মৃত্যু হয়ে যায় মহামান্য আদালত আমার মক্কেলকে দেখুন दृष्टानमूलक एम शि दिन जाते और मत अपराधी ए समाज जन्म ना ले বিচারক হিসেবে মনে করি একটা মেয়ে ইজ্জত হারালে ওই মেয়ে সামাজিক ভাবে তার বেঁচে থাকার সমস্ত অধিকার হারিয়ে ফেলে তাই আমি মেয়েটির জীবনের কথা ভেবে মেয়েটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই রায় প্রদান করতে চাই যে রায় বাবলি তালুকদারকে নতুন করে বাঁচার অধিকার দেবে আসামি রাফাত বললি ছেলে হিসেবে কোন সাধারণ ঘরের ছেলে নয় আসামির বাবা একজন জজ সুতরাং আসামির সাথে যদি বাবলি তালুকদারের বিয়ে হয় এই বিয়ে অবশ্যই বাবলি তালুকদারের স্বপ্ন ফিরিয়ে দেবে সামাজিক ভাবে মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করবে আমি যা বলেছি মিথ্যে বলেছি তুমি আমার মেয়ের মতো তাই তোমাকে ক্ষমা করে দিয়ে এই মামলার থেকে রাফাত মল্লিককে আমি বেকসু খালাস দিচ্ছি আমার আমাকে বেকুশের খালাস দেবার জন্য ধন্যবাদ যশ সাহেব শুধু কি জজ সাহেব বলি ডাকবি বাবা বলে ডাকবি না জজ সাহেব তো বাবা ডাকার চেয়ে অনেক বেশি সম্মানের কেন ছেড়ে দিল না তোর ভালো চাচ্ছে জজ সাহেব তোর জন্য ছেড়ে দেবে তাহলে ভালো চাচ্ছে এসতে দেরি করছি কেন রাস্তা ভুলে যায়নি তো চলো না ভালো চাচ্ছে কেন খুঁজে নিয়ে আসি চলো না মা চলো চলো না মা চলো যাই চলো না মা চলো ওঠো এসো এসো না এসো তো এসো 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 না
भालू चच्चू तुम्हें तो जिन कुछ है सिले भालू चच्चू अरे कितने तुम्हारे कहाँ तो जोर तुम जोर नहीं कुछ है जाती ले तुम्हारे के माय से तो खुश थे जो जो तुम्हें रास्ता हरी फैलो
কি ব্যাপার নাস্তা লাগাও নি নাস্তা খাবে না মার মন কি মিথ্যে বলে কই আমার আপত্তি তো এলো না তুমি আমাকে একবার আপত্তির কিছু নিয়ে যাবে চুপ করে আছো কেন বলো বলো না নিয়ে যাবে দস্ত তৈরি হয়ে নাও তোমাকে তোমার ছেলের কাছে নিয়ে যাব আচ্ছা मायर हाथ मायर हाथ पायस खेते देरी कि मन करना जस साहेब ना ना हमें किच्छु मन कर हमें किच्छु मन कर मन बोले किच्छु नहीं तो पासा निष्ठुर तेना सब बहर मेदी सबुज पता देखे कोई सबुज पता अंतराले जो चाप चाप रक्त था क्यों देखे ना हमार अवस्था तो मेदी से सबुज पतार मत हाँ मार पेचे जो निजे ऐले क्यों क्षमा करना से बाबार बुकर भेतरे जो रक्तपात है
ठीक हो गए चलो शाहना रोजगार टाते संसार चले मुखे दुबला दुमुटो भात उठे तीन ठीक कर मजूरी तो दीते ही थैंक यू सर चलो शाहना ना ना जब्बार तुम्हार कथा मानते परलम ना तुम्हार हाथ मध्य जजे छिड़े बसबाज कर मृत्यु विधवा बो के दिए करिए देखो सजा खाटा शेष हो जाए ठीक चले जाब खे जो निजे हाथ भात खेते दी तक टाटा रखते आज आपत्ति करना तुम्हरा क्या जल्दी आहो देखे जाओ स्वामी खुमिर लगे चोखे तो चशमा दरजा खुले दी निजे चोखे देखो सत्य ना मिथ्ये दरजा खुले दे बसते बोल भावनी मेरे ना पारो 
নষ্টা মেয়ে হিসেবে বিচারে বসে বিচার করতে পারো তালুকদার সাহেব ঘরে ইজ্জত দেখানোর জন্য এইভাবে লোক ডাকার কোনো দরকার ছিল না তালুকদার সাহেব নিজের ঘরে ইজ্জত ঠিক না কইরা পরের ঘরে বেইজ্জতি করতে আইছেন না আই চলো চলো নিজের পাশে গুমা খাইয়া অন্যের মাসা চেক করে আই যত সব এই চলো চলো একদিন এই আমি আমার ইজ্জতের কথা মান মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে রাফাতকে চরিত্রহীন সাজাতে চেয়েছিলাম সেইদিন রাফাতের জন্য আপনি আমার কাছে ছুটি গিয়েছিলেন আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম একদিন নিজেকে কলঙ্কিত করেছিলাম প্রতিশোধ নেবার জন্য আর আজ নিজেকে কলঙ্কিত করলাম মায়ের মতো ভাবের মর্যাদা রক্ষার জন্য বলো রাফাত আমার ভুলের প্রাশ্চিত্যকে আমি করতে পেরেছি অবশ্যই পেরেছ ভালো চাচ্ছি তোমার হাতে দাও আনতি তোমার হাতে দাও ভালো চাচ্ছু আনটি আমার মায়ের সম্মান বাঁচিয়েছে তুমি কিন্তু আনটির হাতটা ছেড়ে দিও না
रेखे सत्य घटना तुम भाई सत्यार अर्थे एक जो खुनि आसामी छ मिथ्य जीवित फिर जा घटना <laughs> तालुकदार तालुकदार तु तुप्ति के तुले एने अनेक बड़ भूल कर मासूल एन तक दीते तालुकदार के मारा लगे तुम तुम्हारे आसल शत्रु के मारो तुम्हारे आसल शत्रु शत्रु तुम्हें मेरे फिलार जो तुम 
দেখেছিস ওর অবস্থাও ঠিক এরকম হবে ধরি ছেড়ে দে সব অপকর্মের কথা জল সবাই কাছে শুনেছি এই সবাই ক্যারেস্ট করো তোমার
चलो तू चलो बोलना